ஹலோ குட் மார்னிங் हेलो दोस्तों वेलकम ऑल मेरा नाम है चौधरी साहब नहीं नहीं चौधरी साहब नहीं है मेरा नाम है सुमित राठी आप सभी के साथ हो इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल नाम है वाईफाई स्टडी यूपीएससी सो दोस्तों समय है सुबह मॉर्निंग पाँच बजे और पाँच बजे क्या करते हैं हम आपको बताइए सुबह पाँच बजे पाँच के पाँच हमारे क्वेश्चन होते हैं पाँच क्वेश्चन फ्रॉम द करंट अफेयर सो जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से आज के पाँच सवाल यहाँ पर है मेरे पास में कौन कौन से पाँच सवाल जो है आज मैं यहाँ पे आपके साथ में चाय पे चर्चा करूँगा पाँच बजे बेसिकली चाय का समय होता है लेकिन है नहीं हमारे पास आज मुझे पेन दिखाई नहीं दे रहा है कहाँ पर है हमारे बोर्ड वाला पेन चलिए मिल गया पेन और अब स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर सो बेसिकली 12 जनवरी करंट अफेयर ये सुमित टेन जो आप दिख रहे हो ना ये बहुत एक मूल मंत्र है दोस्तों इसको याद कर लो आपके जिंदगी के सारे दुख जो है वो कट जाएंगे कोई भी दुख कलेश आपदा आपके पास नहीं रहेगी है ना एक वो जब कभी जाते हो तो पोस्टर देखते हो ना बाबा खान बंगाली ग्रह कलेश इत्यादि में तो अगर आपको ग्रह कलेश है कोई अन्य प्रकार की समस्या है आप इस कोड का इस्तेमाल कीजिए अन अकेडमी पर जाके एंड यू विल गेट द टेन परसेंट इंस्टेंट डिस्काउंट सो बात करते हैं दोस्तों करंट अफेयर की इससे पहले मैं एक बात बता दूं आपको ये डेट है तारीख भूल ना जाना और तारीख जो है वो कितनी है तेरह जनवरी थर्टी ऑफ जेंथ ये तेरह जनवरी की जो तारीख है दोस्तों यहाँ पर मैं प्लस के ऊपर एक कोर्स लेके आ रहा हूँ एंड दैट कोर्स विल बी फॉर द करंट अफेयर ठीक है करंट अफेयर का ये कोर्स मेरा होने वाला है तेरह जनवरी से आएगा कहाँ पर आपका प्लस प्लेटफॉर्म पर आपको आना है इस कोर्स को जल्दी से जाके सब्सक्राइब करो यार और रेफरल कोड जो है उसमें इस्तेमाल करो क्या सुमित टेन ठीक है सुमित टेन जैसे इस्तेमाल करोगे यू विल गेट द टेन परसेंट इंस्टेंट डिस्काउंट दस परसेंट की आपको तुरंत के तुरंत छूट वहां पर मिल जाएगी सवाल नंबर एक मैं आपके सामने रख रहा हूं एक बार आप पढ़ेंगे उसके बाद आप इस पर विचार करेंगे और जब विचार आप कर लेंगे तो फिर विचार का मैं आचार बनाऊंगा और फिर हम यहां पर उसके बारे में चर्चा करेंगे चलिए सर स्विच कर दीजिए एक बार प्लीज पहला सवाल कुछ इस प्रकार से आपके सामने कोई इनाम नहीं है इसके ऊपर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लामू आइलैंड ये लामू आइलैंड जो है ना अभी न्यूज में था लामू द्वीप देखो मेरा कोशिश क्या रहती है दोस्तों करंट अफेयर के हम मंडे टू संडे कर रहे हैं है ना और उसके बाद ये क्वेश्चन आंसर तो हम कोशिश कर रहे हैं कोई भी सवाल कहीं से बचे ना कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लामू आइलैंड लामू द्वीप के बारे में निम्नलिखित विवरणों पर विचार कीजिए लामू आइलैंड जो है ये कहाँ है क्या है इसके बारे में बताना आपको दिस आइलैंड लाइक क्लोज टू द सोमालिया फ्रंटियर इन द इंडियन ओशन कह रहा है कि ये हिंद महासागर में सोमाली सीमा के करीब में स्थित है क्या बात सही है क्या ये देखते हैं सर सही है कि नहीं है इट इज अस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये बात भी है ये बोल रहा है सर अल बलद एयर बेस लोकेटेड इन दिस आईलैंड इज यूज बाय द बोथ यूएस एंड केन्या ये कह रहा है कि यहां पर एक एयर बेस है जिसका नाम है अल बदद और वो केन्या और यूएस दोनों के द्वारा उसका इस्तेमाल यहां पर किया जाता है आपको मुझे राइट right स्टेटमेंट जो है वो यहां से फाइंड आउट करके बतानी है दोस्तों जल्दी से मुझे बताओ वट इज द राइट स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट क्या मैं आपको बता दू देखो तीसरी स्टेटमेंट जो है ये बात सही नहीं है बट फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है सोमाली कोस्ट के पास में स्थित है आपका और ये यूएन यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट अब जब यूनेस्को की साइट है तो इसका एयरबेस से तो कोई लेना देना हो ही नहीं सकता सो द राइट आंसर इज फर्स्ट एंड सेकंड सो राइट आंसर इज बी ओनली वन एंड टू इज द करेक्ट आंसर ये आपका जोग्राफिकल लोकेशन है आप देख सकते हो देखो इंडियन ओशन के अंदर में ये लामू है और ये सोमालिया के पास के अंदर ये आपका स्थित है एक आइलैंड है तो इट इज लोकेटेड नियर द सोमाली कोस्ट एंड इज द वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को के अंदर वर्ल्ड हेरिटेज साइट है आप देख सकते हो दिस इज द राइट आंसर कौन सा आपका ऑप्शन नंबर बी और बी मतलब आपका ए एंड बी जो है ये आपका ए वन एंड टू जो है ये आपका सही जवाब है एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं कैसा मैंने क्या बताया देखो एक्सप्लेन अगर मैं इसको करूं तो एक्सप्लेनेशन क्या है दोस्तों लामू रीजन जो है विच इंक्लूड्स द पॉपुलर टूरिस्ट बीच एक पॉपुलर टूरिस्ट बीच है डेस्टिनेशन लामू आइलैंड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है इट लाइज क्लोजर टू द सोमाली फ्रंटियर एंड हैज सफर्ड फ्रीक्वेंट न्यूज में क्यों है पता है यहां पर फ्रीक्वेंट अटैक हो रहे हैं दीज अटैक्स वर कैरिड बाय द रोड साइड बॉम्बर ठीक है रोड साइड पे बम लगा दी जाता है बहुत सारे अटैक हो रहे हैं यहाँ पर तो इसीलिए जो लामू आइलैंड था ये सोमाली कोस्ट के पास में स्थित है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है टूरिस्ट यहाँ जाते हैं उनको टारगेट किया जाता है रोड साइड बम के द्वारा सो ये इसीलिए आपका न्यूज में चर्चा में है पूछा जाता है 
नेक्स्ट में बात करता हूं दोस्तों थ्री पीपल इंक्लूडिंग यूएस सर्विस मेंबर एंड टू सिविलियन हैज बीन किल्ड इन द अल सब अटैक ऑन द कैंप सिम्बा मिलिट्री बेस इन द केन्या लामू कंट्रीज यूज बाय द लामू केन्या लामू कंट्रीज यूज बाय द यूएस एंड द केन्या मिलिट्री पर्सनल ठीक है एक अमेरिकी सर्विस सदस्य और दो नागरिक सहित यहां पर तीन लोग जो है केन्या के लामू देश में एक एरिया के अंदर एक कैंप में सिम्बा सैन्य ठिकाने पर जो है अल सबेब हमले में मारे गए हैं सेवरल रॉकेट फेल इन साइड द इराक बगदाद हैवी फोर्टिफाइड ग्रीन जोन विच हाउस द यूनाइटेड नेशन एम्बेसी एंड द अल बगदाद एयरफोर्स बेस इराक के बगदाद में गढ़ वाले ग्रीन जोन के अंदर कई रॉकेट ठीक है अपना सवाल जो है वो हो गया बाकी बकवास है कुछ ध्यान में नहीं रखना आपको अगले चीज पे आ जाता हूं दोस्तों दिस इज अबाउट द ओपन एक्रेज लाइसेंसिंग लाइसेंसिंग प्रोग्राम ओ ए एल पी आज जो हमारा सेशन होने वाला है आप उसमें देखेंगे उस सेशन के अंदर मैं आपको बताऊंगा ओपन जो एक्रेज लाइसेंसिंग पॉलिसी है ये क्या है सो इट इज ये ओपन एक्रेज लाइसेंसिंग पॉलिसी है ना इट इज अ पार्ट ऑफ हेल्प ठीक है हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी ये इसका एक पार्ट है सो ओपन एक्रेज लाइसेंसिंग प्रोग्राम ओ एल पी इज एम्ड एट एनेबलिंग फास्टर सर्वे एंड असेसमेंट ऑफ एरिया विद ऑयल एंड गैस पोटेंशियल जहां पर तेल और गैस के संभावित क्षेत्रों में तेजी के सर्वेक्षण और मूल्यांकन को सक्षम करने के उद्देश्य से ओपन एक्रेज लाइसेंस कार्यक्रम जो है ये चलाया गया ठीक है हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन मतलब जो हाइड्रोकार्बन होते हैं उनका एक्सप्लोर किया जाता है एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी हेल्प इज अ कॉन्ट्रेक्चुअल एंड फिजिकल मॉडल फॉर अवार्ड ऑफ हाइड्रोकार्बन एक्रेज टूवर्ड्स द एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन सो मैंने बताया हेल्प एक मॉडल है आपका जिससे हम हाइड्रोकार्बन जो है इनको एक्सप्लोर करते हैं मतलब तेल और गैस जो है ना यहां से हम क्या करते हैं दोस्तों तेल और गैस निकालते हैं उनके लिए ये एक लाइसेंसिंग पॉलिसी है यहां पर हम लाइसेंस जो है उनके वो इश्यू यहां पर करते हैं सो so, स्टेटमेंट पढ़नी है तो मैंने बताया दोनों ही हैं ओपन एक्रेज पॉलिसी ये भी है जो इसका काम क्या है कि फास्टर एनेबल हो मतलब तेल के जहां से ये तेल निकालेंगे गैस निकालेंगे ना ये ब्लॉक जल्दी से आपका क्या हो असाइन हो सर एक बार नॉर्मल मोड करना प्लीज बात समझिए मेरी बात सुनिए भारत के अंदर अलग अलग जगह पर जहां संभावित क्षेत्रों में ऐसा माना जाता है कि यहां तेल और गैस मिल सकता है उन एरियाओं को क्या किया जाता है एक्सप्लोर किया जाता है अब एक्सप्लोरेशन जो होता है वो प्राइवेट सेक्टर के द्वारा किया जाता है प्राइवेट सेक्टर अर्लियर जो है अगर मैं बात करूं तो पहले पॉलिसी थी हमारी नेल्प न्यू न्यू नेशनल एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी उसके तहत क्या था गवर्नमेंट ब्लॉक अलॉट करती थी लेकिन यहां पर हेल्प प्रोग्राम में क्या हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन जो पॉलिसी है हमारी लाइसेंसिंग पॉलिसी इसके अंदर क्या है कि आप खुद से कोई भी प्राइवेट कंपनी खुद से जाके वो ब्लॉक चेक कर सकती है कहां पर है वो सरकार को उसकी बिडिंग सरकार को उसकी बिडिंग सबमिट कर सकती है सरकार उसके साथ में फिर बातचीत करिए कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा और कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वो रेवेन्यू शेयरिंग का होगा ठीक है रेवेन्यू यहां से सरकार जो है शेयर करेगी सरकार बदले में प्राइवेट जो प्लेयर होगा उसको फुल फ्रीडम देगी एक्सप्लोरेशन करने की मार्केटिंग करने की और प्राइस सेट करने की उसको फुल फ्रीडम जो होती है सो अगर मैं बात करूं तो ये जो ओपन एक्रेज लाइसेंसिंग पॉलिसी इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द हेल्प हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी सो दोनों ही यहां से क्या है सही है ऑप्शन ए एंड डू बोथ आर करेक्ट दोनों ही सही है सो दैट्स व्हाई द ऑप्शन सी यहां पर क्या होगा दोस्तों सही होगा ठीक है देख सकते हो आप ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा मैं पढ़ना चाहूंगा सो so, एक्सप्लेनेशन में क्या है देखो आपको पता है मिनिस्ट्री ऑफ अभी ये न्यूज आज आप देखने वाले हो अभी जो आ, आपका शो आएगा करंट अफेयर का उसमें मैंने इसको कवर किया है क्वेश्चन हमने यहाँ डाल दिया था कि मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस जो है दे साइन द कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेवन ब्लॉक अवॉर्डेड अंडर द एक्रेज लाइसेंस पॉलिसी ओ ए एल पी राउंड नंबर फोर्थ के अंदर में भारत का जो पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम मंत्रालय है उन्होंने सात ब्लॉक जो है उनके अवॉर्ड ओपन एक्रेज लाइसेंसिंग पॉलिसी के तहत बिडिंग के अंदर दे दिए मतलब सात ब्लॉक अलॉट कर दिए किसको प्राइवेट पार्टी को प्राइवेट पार्टी क्या करेगी अब वहां पर वो तेल और प्राकृतिक गैस की खोज करेगी उसको हाइड्रोकार्बन को क्या करेगी एक्सेस करेगी ठीक है अब कह रहा है ओ ए एल पी लॉन्च इन 2016 2016 में इसको लॉन्च किया था इट इज अ पार्ट ऑफ हाइड्रो कार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी हेल्प ठीक है बिल्कुल एकदम सही बात है मैं भी यही तो बता रहा हूं आपको इसका पर्पज क्या है कि किस प्रकार से ये जो तेल और गैस क्षमता वाले क्षेत्रों का ना तेजी से सर्वेक्षण किया जा सके और इनका मूल्यांकन जो है वो संभव हो सके यही इसका क्या है दोस्तों उद्देश्य है है ना चलिए बात करते हैं भारत के अंदर कितने ब्लॉक्स जो हैं वो लगभग हैं अभी सो so, अगर हम बात करें ऑनलैंड तो देर आर ट्वेंटी टू ब्लॉक ऑफ शोर एट ब्लॉक डीप वाटर वन और अल्ट्रा डीप वाटर वन टोटल कुल मिला के कितने हैं आपके हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन ब्लॉक जो है कितने हैं देर आर थर्टी सेवन ब
ठीक है अब इसका उद्देश्य क्या है इट एनेबल्स कंपनीज अप्लाई फॉर द पर्टिकुलर एरिया दैट डीम्स टू बी अट्रैक्टिव टू इन्वेस्ट इन ठीक है सेंटर पुट दो एरिया अप फॉर बिड है देखो अब इसके लिए क्या है ना पहले क्या होता था सरकार को पहले सरकार ब्लॉक अलॉट करती थी लेकिन अब जो है सरकार ब्लॉक अलॉट नहीं करेगी आप जाइए सरकार को बताइए कि ये एरिया मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है आप उसकी बात सरकार को बता दीजिए सरकार उसके लिए खुद से फिर उसको नोटिफाई करेगी और उसको बिडिंग के लिए रख दी जाएगी जिसकी बिड अच्छी होगी बोली जो ज्यादा लगाएगा उसी को वो ब्लॉक अलॉट कर दिया जाएगा हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी हेल्प इट इज इंट्रोड्यूस इन 2016 इज अ कॉन्ट्रेक्चुअल एंड फिजिकल मॉडल एंड अवार्ड ऑफ द हाइड्रोकार्बन एक्रेजेस टू आर द एक्सप्लोरेशन एंड द प्रोडक्शन हाइड्रोकार्बन आपका एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंस पॉलिसी हेल्प जो है ये 2016 में पेश की गई थी यह यह अन्वेषण और उत्पादन के लिए हाइड्रोकार्बन एक्रेगेस के पुरस्कार के लिए एक एक संविधात्मक और राजकोषीय मॉडल जो है ई एंड एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन मॉडल है ई एंड पी मॉडल ये आपका है नेक्स्ट मैं बात करता हूं सवाल नंबर तीन क्वेश्चन नंबर तीन है देखो देखो दोस्तों दिस इज बेसिकली रिलेटेड टू द ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी सर नॉर्मल स्विच मोड कीजिए प्लीज एक बार So, यहां पर देखेंगे सवाल को पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन क्या कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट कुछ स्टेटमेंट दिए आपको ध्यान में रखनी है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी बीई एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ द अर्थ साइंस ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर है क्या ना भाई ये तो पावर मिनिस्ट्री के अंडर में पागल क्यों बना रहे हैं स्टूटरी बॉडी तो है ये एक वैधानिक निकाय तो बट इट इज अंडर द पावर मिनिस्ट्री तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट तो मैं पहले से ही काटा मार देता हूँ गलत है सम होम अप्लायंस नीडेड टू हैव एन एनर्जी रेटिंग लेवल मैंडेटरी कह रहा है कुछ घरेलू उपकरण जो है ना उन पर स्टार लेवल रेटिंग होना बहुत जरूरी जो स्टार लगते हैं ना वन स्टार है टू स्टार है थ्री स्टार है फोर स्टार है और फाइव स्टार है तो ये कह रहा है कि इनके अंदर बहुत जरूरी है वो कौन सा है फ्री फ्रॉस्ट रेफ्रिजरेटर टेबुलर फ्लोरोसेंट लैंप रूम एयर कंडीशनर एंड इलेक्ट्रिक गीजर ओनली ओनली ने काम खराब कर दिया इसके अलावा भी बहुत से हैं सर इलेक्ट्रिक गीजर है बहुत सारी चीजें हैं तो सेकंड स्टेटमेंट भी गलत हो गया ये कह रहा है सिर्फ यही लोग हैं यही चीजें हैं जिनके लिए स्टार रेटिंग होनी चाहिए नहीं भाई साहब बिल्कुल गलत है और भी बहुत सारी चीजें जिनके लिए स्टार रेटिंग होनी चाहिए सो दूसरा स्टेटमेंट भी हमारा गलत हो गया बी एस सी असिस्टेंट डेवलपमेंट पॉलिसी ऑफर एनर्जी कंजम्पन फॉर द इंडियन इकोनॉमी भारत के लिए बिल्कुल ये ऐसे भारतीय अर्थव्यवस्था में ऊर्जा खपत के लिए ये विकासशील नीतियों का निर्माण करती है तो तीसरा स्टेटमेंट जो है दोस्तों ये सही है आपसे राइट स्टेटमेंट पूछा है सो ओनली थर्ड सी इज द राइट ऑप्शन देख सकते हो सी इसका सही जवाब है ठीक है ऑलरेडी ये न्यूज कवर की गई है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी एक स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ इसमें नहीं है यहां पर देखोगे इसका एक्सप्लेनेशन तो पूरा आपको दिया हुआ है एक्सप्लेनेशन सेंटर गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी अभी अभी उसने एक न्यू एनर्जी परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड रूम एयर कंडीशनर के लिए क्या किया था लॉन्च किया गया था ठीक है अभी इसके था फिर मैंने बताया था इनका जो स्टार रेटिंग प्रोग्राम है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी उसके बारे में तो ये हमने कवर किया हुआ है टॉपिक मॉर्निंग के अंदर सो इसके अंदर क्या किया जाता है स्टार रेटिंग प्रोग्राम के अंदर इसमें दो रेटिंग होती है एक तो ब्रॉड रेट लेवल रेटिंग और दूसरी होती है स्मॉल लेवल रेटिंग ब्रॉड लेवल में क्या होता है इसमें रेटिंग तो देते ही है स्टार रेटिंग तो देते हैं वन स्टार है टू स्टार है थ्री स्टार है फोर स्टार है साथ साथ पूरे साल में कितनी एनर्जी खाएगा ये जितनी भी उल्टी और भी कई चीज़ें होती हैं एनर्जी एफिशिएंसी की मतलब बहुत सारी इसके अंदर ना लेवल ज़्यादा होते हैं मतलब कई चीज़ें बताई जाती हैं लेकिन ये जो होता है इसमें सिर्फ और सिर्फ स्टार रेटिंग होती है ओनली रेटिंग इसके अंदर अगर मैं बात करूँ तो ओनली इसमें क्या पाई जाती है आपका ओनली रेटिंग यहाँ पर होती है ठीक है तो ये है आपका ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशेंसी का स्टार रेटिंग प्रोग्राम ठीक है नेक्स्ट बात कर रहा है दोस्तों द प्राइम इंपॉर्टेंस ऑफ दी स्टार रेटिंग अब ये क्या होता है देखो स्टार से ना आपको क्या पता चल जाता है कितने स्टार का प्रोडक्ट है इससे आपको ये पता चल जाता है कि वो कितना एनर्जी एफिशिएंट होगा मतलब कितनी ऊर्जा की वो खपत करेगा इस बात का उसको उपभोक्ताओं को क्या होगा पता चल जाता है ठीक है सो बीई जो है इज अ स्टेट्यूटरी बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ना अब हम उसमें क्या था उसमें पावर मिनिस्ट्री के अंडर में नहीं था उसमें किसके अंडर में था पावर मिनिस्ट्री के अंडर में ना होके <coughs> वहां पर किस मिनिस्ट्री के अंडर में था दैट इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ उसमें लिखा हुआ तो गलत हो गया इट इज असिस्टेड इन डेवलपिंग पॉलिसीज एंड स्ट्रेटजीज विद द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ रिड्यूसिंग द एनर्जी इंटेंसिटी ऑफ इंडियन इकोनॉमी ये इसका मुख्य उद्देश्य था ये ऑलरेडी हम जानते हैं पूरी चीज मैंने आपको ऑलरेडी कवर करके दी हुई है आप देखेंगे वीडियो आपको पता चल जाएगा सवाल नंबर चार पर आते हैं
ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन यानी कि ए आई सी टी वुड बी द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी फॉर द नीट प्रोग्राम बात बिल्कुल सही है यही इसके लिए क्या होगी दोस्तों इंप्लीमेंटिंग एजेंसी होगी फॉर द नीट प्रोग्राम मैं आपको पहले ही बता देता हूँ सो द फर्स्ट जो ऑप्शन है मेरे पास वो ऑलरेडी हमारा क्या है सही हो चुका है ठीक है द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम इज टू यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ए आई का इस्तेमाल करना है टू मेक लर्निंग मोर पर्सनलाइज एंड कस्टमाइज एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द लर्नर बात एकदम सही है भैया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके कस्टमर जो लर्नर है ना हमारे उनको अच्छा एक्सपीरियंस देना यही इसका उद्देश्य है एकदम सही है इट इज अ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप सही बात है बिल्कुल पब्लिक और प्राइवेट मिलकर इसमें काम सरकार और प्राइवेट प्लेयर मिलकर काम कर रहे हैं लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एम एच आर एम मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एम एच आर डी के द्वारा इसको किया गया तो तीनों की तीनों स्टेटमेंट सही है सो ऑल द थ्री स्टेटमेंट आर करेक्ट सो द राइट आंसर इज डी ऑल ऑफ द अब बात समझ में आ रही है ये लीजिए दोस्तों ठीक है सो नीट इज अ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप स्कीम लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एम एच नीट जो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपीपी योजना है और यहाँ पर मैं बात करूँ ऑब्जेक्टिव स्कीम का क्या है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके किस प्रकार से हमें शिक्षा को जो लर्नर है उनके अनुकूल बनाना है द स्कीम एम्स फॉर यूजिंग द टेक्नोलॉजी फॉर द बेटर लर्निंग आउटकम है ना हमें लर्निंग को बेहतरीन बनाना है यही इसका क्या है उद्देश्य है ए जो है इसकी नॉडल इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है वो इसको इंप्लीमेंट करती है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने इसको लागू किया है सारी की सारी बात है अच्छा इसके लिए क्या किया जाएगा पता है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इसके लिए कुछ कूपन भी बनाए उसने फ्री कूपन बनाए हैं ये लर्निंग टू द मोस्ट सोशल एंड इकोनॉमिक आप देखो अगर ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे चलेगा मतलब प्राइवेट सेक्टर इसमें इन्वॉल्व होगा अब प्राइवेट सेक्टर जो होता है ये किसी को कुछ फ्री नहीं देता लेकिन क्योंकि सरकार भी है इसके अंदर है ना गवर्नमेंट भी है और गवर्नमेंट का तो काम ही क्या है सरकारी तो जब ही काम चलेगा जब फ्री होगा तो ये फ्री कूपन बनाए और ये फ्री कूपन किसको दिए जाएंगे जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टूडेंट होंगे ना उनको ये दिया जाएगा ठीक है आगे सवाल नंबर पांच क्वेश्चन नंबर पांच आपके सामने ये रहा स्क्रीन के ऊपर इट्स अबाउट द चाइनीज पेडल फिश सो क्या बोला गया कंसिडर द फॉलोइंग टारगेट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पेडल फिश कि पेडल फिश के संबंध में कुछ निम्नलिखित कथनों पर विचार करो क्या है चाइनीज पेडल फिश विच इज ऑल्सो नोन एज द चाइनीज शॉर्ट फिश हैज बीन डिक्लेयर एंडेंजर्ड रिसेंटली मैंने करा चुका हूं आपको ये बिल्कुल एकदम सही है ये एंडेंजर्ड नहीं ये एक्सटिंक्ट लुप्त हो गई है भैया ये तो ये स्टेटमेंट होगी गलत आपका ये एंडेंजर्ड नहीं ये लुप्त हो चुकी है दूसरा दे आर रिलेटेड टू दे आर रिलेटेड टू द स्टोर्जियन एंड फाउंड ओनली इन द यांतेज रिवर बेसिन इन द वर्ल्ड ये स्टर्जन से संबंधित है और दुनिया के केवल यांतेज नदी के अंदर ही ये मिलती है देखो यार एक अमेरिका में भी पाई जाती है अमेरिका में भी एक अमेरिकन फिश भी है अमेरिकन अमेरिकन पैडल फिश भी होती है तो पहला स्टेटमेंट गलत है साथ साथ दूसरा भी स्टेटमेंट गलत है सिर्फ यांतेज में नहीं यार ये अमेरिका में ही पाई जाती है हमने टॉपिक कवर किया हुआ है ठीक है चलो इसको भी हटाओ ये जो है चाइनीज पेडल फिश में ग्रो अप टू तीन मीटर ये तीन मीटर लंबी हो सकती है लेंथ के अंदर और वेट इसका तीन सौ किलोग्राम हो सकता है बात एकदम सही है सो तीसरा स्टेटमेंट सही है तो दू बो दू टू स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग एंड द थर्ड इज राइट सो देख लो सही जवाब मेरा क्या हो जाएगा ओनली सी यानी कि ओनली थ्री स्टेटमेंट जो है ये हमारी क्या रहेगी सही होगी तो बी जो है इसका वो सही आंसर है और इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको बताऊंगा देखो ये रही हमारे पास दिस इज चाइनीज पेडल फिश ठीक है ये और ये एक्सटिंक्ट हो चुकी है दोस्तों ठीक है ये क्या हो चुकी है आपका एक्सटिंक्ट मतलब ये लुप्त हो चुकी है बिल्कुल ठीक है ये क्या हो चुकी है दोस्तों आपका लुप्त ये हो चुकी है सही जवाब आप यहां पे देख पाओगे ओनली थर्ड ये रहा आपका एक्सप्लेनेशन चाइनीज पेडल फिश विच इज अ नेटिव ऑफ द यांतेज रिवर डिक्लेयर एक्सटिंट बाय द साइंटिस्ट वहां पर क्या बोल रहा था वो एंडेंजर्ड की बात कर रहा था कह रहा था लुप्त प्राय ये तो लुप्त हो चुकी है भैया पेडल फिश जो है इट इज अ प्रिमेटिव बोनी फिश रिलेटेड टू दर्जोन स्टर्जोन एंड फाउंड बेसिन इन द मिसिसिपी एंड यांतेज मैंने बताया था ना यूएसए में मिसिसिपी और यांतेज कहा है चाइना दो जगह पाई जाती है तो सेकेंड स्टेटमेंट भी किसी वजह से क्या होगी गलत हो चुकी है द अमेरिकन पैडल फिश इज क्लासीफाइड एज दर्ल वो भी सेफ नहीं है वो भी वर्लरेबल है ठीक है और ये तो लुप्ति हो चुकी है चाइनीज पैडल फिश तो इसको डिक्लेयर कर दिया गया लुप्त इट इज डब्ड एज द पांडा ऑफ यांतेज बड़ी होती है ना इसलिए इसको पांडा भी कहते हैं बिकम्स एक्सटिंक्ट ड्यू टू द ओवर फिशिंग एंड हैबिटेट लॉस मैंने बता चुका हूं आपको क्या क्या आज के आज का जो कर, आपका सेशन आने वाला है उ
ठीक है यही था आज हमारे पास लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं तेरह जनवरी ये डेट आपको भूलनी नहीं है प्लस पर मेरा करंट अफेयर के लिए कोर्स जो है वो आ रहा है आपको ये कोर्स ज्वाइन करना है प्लस प्लेटफॉर्म पर आइए और इसके लिए कोड जो है एक ही इस्तेमाल करना आपको सुमित टेन देखो सुमित टेन किसी भी कोर्स के लिए चाहे वो एस हो चाहे वो यू हो चाहे वो बैंक का एग्जाम हो चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो किसी भी फील्ड के अंदर आप इन कोड को इस्तेमाल कर सकते हैं और इनका लुप्त आप उठा सकते हैं आपको दस परसेंट का डिस्काउंट मिलेगा ठीक है सो ऑन दिस नोट एम एंडिंग द टूडेज क्लास आज की क्लास को अभी समाप्त करते हैं मिलते हैं करंट अफेयर के सेशन के साथ सो so, देखना ना भूले करंट अफेयर और प्लीज यार डू लाइक द वीडियो सब्सक्राइब अवर चैनल और जितना ज्यादा आप कर सकते हैं इस वीडियो को आपको क्या करना है शेयर करना है सो ऑन दिस नोट एम एंडिंग द टूडेज क्लास जय हिंद